ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ശ്രേണാസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ണിയപ്പം എങ്ങനെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും അധികം എണ്ണ കുടിക്കാതെയും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ടിപ്സ് കൂടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചരി നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നാല് മണിക്കൂറോളം ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുതിർത്തതിന് ശേഷം അരിയിലെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഊറ്റിക്കളയാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ അരി നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശർക്കരപ്പാനി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുന്നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കരയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അരി ഏകദേശം നാനൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു അരി അളന്നെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അതേ കപ്പിൽ തന്നെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ശർക്കരപ്പാനി തയ്യാറാക്കുന്നത് ശർക്കര നന്നായിട്ട് ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ശർക്കര ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പാനി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോൾ ശർക്കരപ്പാനി തയ്യാറാക്കിയാലും ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ അരിച്ചെടുത്തിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക ഇതിൽ നിറയെ മണ്ണും പൊടികളും കാണും ഇനി നമുക്ക് അരി അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അരിയുടെ പകുതി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ അരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ശർക്കരപ്പാനി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ഒട്ടും തന്നെ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു തരിയോട് കൂടി വേണം ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഞാനിവിടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ തരിയോട് കൂടിയാണ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ണിയപ്പോൾ ഒരുപാട് എണ്ണ കുടിക്കും ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമ്മുടെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ബാറ്റർ ഒരുപാട് ലൂസായി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള അരി കൂടി ഇതേപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അരി ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയത് രണ്ട് പഴമാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് പാളയന്തോടൻ പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാളയന്തോടൻ പഴം തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ പുളിപ്പോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പാളയന്തോടൻ പഴം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക മറ്റ് പഴം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല പിന്നെ പഴം എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് പഴം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ധാരാളമാണ് വലിയ പഴമാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം തന്നെ മതിയാകും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം ഒരുപാട് എണ്ണ കുടിക്കും പഴവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഞാനിതൊന്നങ്ങ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പഴം ചേർത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബാറ്റർ കുറച്ച് കട്ടിയോട് കൂടിയാണുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ബാറ്ററിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ശർക്കരപ്പാനി കുറച്ചുകൂടി വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ശർക്കരപ്പാനി മുഴുവനും നമ്മൾ അരി അരച്ചപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ശർക്കര കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കരപ്പാനി മുഴുവനും നമ്മുടെ ബാറ്ററിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ അധികം വന്നിട്ടില്ല ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ശർക്കരപ്പാനി അരി അളന്നെടുത്തിട്ടുള്ള അതേ കപ്പിൽ രണ്ടേ കാൽ കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് നമ്മൾ അരി അരച്ച സമയത്ത് ചേർത്തു ബാക്കി വന്ന കാൽ കപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടി കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഏലയ്ക്ക പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഏകദേശം എട്ട് മണിക്കൂറോളം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഉണ്ണിയപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എട്ട് മണിക്കൂറോളം ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു തവി ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചതിലും കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബാറ്റർ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതിൽ കൂടുതൽ ലൂസായി പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഉണ്ണിയപ്പം നന്നായി വരില്ല ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാകാൻ വേണ്ടി
എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഓരോ സ്പൂൺ മാവ് വീതം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മാവ് ഒഴിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഈ ഒരു കുഴി നിറച്ചൊഴിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങും നിറച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കുഴിയിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറത്തേക്ക് പോകും ഉണ്ണിയപ്പം അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് പൊങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വശം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്ന് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് വശവും നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം ഒരുപാട് കട്ടിയായി പോകും ഉൾഭാഗം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ പുറം ഭാഗം നല്ല കട്ടിയായിട്ടിരിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം കൂടി ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം ഒട്ടും തന്നെ എണ്ണ കുടിച്ചിട്ടില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എണ്ണ അതേപോലെ തന്നെ ചട്ടിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അരി അരച്ചെടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ചെറിയ തരിയോട് കൂടി തന്നെ അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ അരി അരയാതെ ഇരിക്കാനും പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ പഴം ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കൂടി പോകാനും പാടില്ല ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം ഒരുപാട് എണ്ണ കുടിക്കില്ല പിന്നീട് നമ്മൾ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഒരുപാട് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഉണ്ണിയപ്പം പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് അപ്പോൾ തേങ്ങാക്കൊത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ണിയപ്പം പൊട്ടിപ്പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നവും നമുക്കുണ്ടാകില്ല അടുത്തതായിട്ട് എണ്ണയിൽ ഒരുപാട് മൂത്ത് പോകുമ്പോഴാണ് ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ പുറം ഭാഗം ഒരുപാട് കട്ടിയായി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നീട് എട്ട് മണിക്കൂർ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാൻ മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമേ ഉണ്ണിയപ്പം സോഫ്റ്റായി കിട്ടുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉണ്ണിയപ്പം നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് മുറിച്ച് കാണിക്കാം കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പുറം ഭാഗം ഒട്ടും തന്നെ കട്ടിയില്ല ഉൾഭാഗം പോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് പുറം ഭാഗവും അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായി കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പുതുതായി ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് താങ്ക്